habari naitwa Joas Tunizi na karibu tena katika sehemu hii ya tisa ambayo ni sehemu ya jinsi ya kutengeneza tovuti na ni mwendelezo wa sehemu zilizopita ambapo tumesha toka, toka sehemu ya nane ya saba ya sita tano nne na sehemu ya pili na kwanza kwa hii ni sehemu ya tisa ambayo ni mwendelezo wa jinsi ya kutengeneza tovuti tovuti yetu ambayo tumekusha itengeneza paka sasa hivi imefikia hatua hii na hii ni sehemu ya nyumbani ambapo kuna sehemu ya kuhusu katika sehemu ya kuhusu unaweza ukaona haina chochote tuisema utakuja tutoe hizi picha lakini pia kwenye sehemu ya mawasiliano utakwenda kutengeneza form ambayo form yetu hiyo itakuwezesha sasa yule mtu ambaye atatembelea kwenye tovuti yako aweze kupata mawasiliano yako wewe mwenye tovuti Hai, kwa kuanza sasa tunakwenda sehemu ya nyumbani ambapo sehemu ya nyumbani hapa tutakwenda kuweka hii sehemu ya chini ambayo huwa inakuwa ina copyright Asante kwa kunisikiliza lakini pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment katika video hii. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukachukua namba zangu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye maelezo hapo description. Sawa? Ah, kwa kuanza tutaenda kwenye text editor hii ambayo tunatumia ni Sublime Text Editor. Na tutaenda katika ukurasa wetu wa nyumbani kwa chini kabisa ambapo tunakwenda sasa hivi kutengeneza sehemu ya futa sehemu ya futa ambayo row row hii ilikuwa ni ya content ile ya ya body sasa ambayo kwenye content hiyo ya, ya body ambayo inaanzia hapa paka inaishia hapo kwa hiyo tunaenda kutengeneza row nyingine kwa chini yake ambayo tutasema ndio itakuwa ni sehemu ya chini ya copyright kwa hiyo tukirudi hapa tutakuja hapa kutengeneza row na jinsi ya kutengeneza row nadhani ilielekeza tunatumia tr kwa sababu hapa tunajifunza ni ile basic html kwa hiyo tunatumia table sawa tunatumia table Nadhani kuanzia video ya kumi na moja tutaanza kujifunza bootstrap ambayo itatusaidia sisi kutengeneza um, tovuti ambayo it, it, itakuwa ni ni skiv yani responsiveness ya ya, ya tovuti sawa ha, sasa kwa kwenda haraka haraka hapa bila kupoteza muda naanza kutengeneza ro zangu hii ro no itengeneza itakuwa ni ro ya copyright ambayo itapatikana hapo chini ro ya copyright natengeza na kuramu yake ambayo ni td baada ya hapo sasa ninakwenda kuandika paragraph kwenye paragraph yangu hii ndo nitaandika hiyo copyright sasa kwenye copyright mara nyingi huwa tuna kuna kuwa kama kuna c fulani imezungushiwa na kiduara kwa hiyo c sasa tunaipataje kwa mfano sasa hapa labda niseme kwamba niseme kwamba wa unakuta imeandikwa ba copyright labda 2019 all right reserved sawa haki zote zimehifadhiwa sawa kwa sasa hapa mimi nakwenda na ku, ku, kuandika kitu kama hicho kwa mfano itaandika itaandika neno copyright sasa ile ile inakuwa ni c afu ina duara imezungushiwa kwenye html hizo kuna zile code ama symbol tunasema ambazo zinakuwa represented by html code kwa mfano hiyo ya c alafu kuna duara imezungushiwa ambayo inatumika sana kwenye copyright huwa inaandikwa unaandika end afu unaandika copy afu unaweka hizi kuna kwa kuna nukta moja pamoja na na colony sawa kwa hiyo hapo ndo afu unaweza kaandika mwaka sasa labda 2019 tukija tukijifunza php tutaangalia ni jinsi gani huu huu mwaka unavyoweza ukaweka automatic kwa kutumia date kwamba iwe ina peak yenyewe current year sawa uh -huh. afu hapo tunaweza tukaweka comma tukaandika Uweza uka, uka, ukaandika jina la tovuti yako ama ukaandika jina la, la, la kampuni ambayo ina, inaimiliki afu uka, ukamalizia na haki zote zimehifadhiwa kwa kiingereza wanasema all right loved uh -huh. haki zote zimehifadhiwa zimehifadhiwa uh -huh. baada hapo tunaweza tuka save Tunaweza tuka save alafu tukarudi kwenye browser yetu. Tukirudi kwenye browser tuna refresh. Tunasogea kwa hapa chini utaona tayari imetokea kwa hapa chini. Kwa hiyo copyright ya 2019 George Dionizi haki zote zimehifadhiwa. Sasa tunakwenda kuweka nakshi nakshi. 
Yaani na kishinash kupendezesha basi futa yetu ionekane kama kweli hapa ni ni sehemu ya futa. Kwa hiyo utakachokifanya tutarudi hapa tutakwenda kutengeneza class kwenye roho yetu. Tutatengeneza class. Kwa hiyo hapa tunaweza tukasema hii ni futa. Tunaweza kusema hii ni futa yetu. Ah. Tunaweza tukaicopy. Tuna copy ili tutwende tukaitumie kwenye file yetu ya CSS ambayo tuliita nakshi.css. Tunakuja hapo, tunaanza na nukta kwa sababu ni class, alafu tunaipaste. Tunafungua na kufunga mabano yetu ambayo ni color brace, alafu kinachofuata sasa inamaanisha tunaandika zile property zile sifa kwamba tunataka kitu gani hapo kwanza ningependa tuweke background color ambayo iwe ni tuipe iwe ni dark 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 blue no tuipe black tuipe ni black have to save twende kwenye browser tena Tukia kwenye browser tunaweza tuka refresh utaona sasa sasa hapa ma, maandishi yetu yale yote hayaonekani lakini pia hii kama unaweza kuiona imekuja kuishia hapa kwa sababu imechukua ni kola moja itakiwa ifike paka huku na hapa ukumbuke tuna kola nne ambazo ni hizi hapa tuna kola zetu nne ambazo ni hizi hapa kwa hiyo ambacho tutakifanya hapa tutarudi huku chini tutaenda nyumbani tutakuja hapa kwenye td mapapa hapa tutasema ni call span ichukue zote kolamu nne tuta save alafu tutarudi kwenye browser tukirudi kwenye browser hapa tuta refresh na unaweza kaona sasa hivi imejaa paka mwisho na huku umeona imekaa poa sawa kwa hiyo imejaa paka mwisho kwa sababu imechukua kolamu nne sasa hivi pale ilikuwa imechukua kolamu moja ndio maana ikawa imeishia hapa sasa hivi imechukua kolamu nne sasa yale maneno yetu unaweza kaona hayaonekani na onekani kwa sababu gani rangi ya maneno yetu ilikuwa ni nyeusi. Kwa hiyo tumeweka na background color nyeusi ndio maana kwa hiyo tunaenda kubadilisha tu rangi ya maneno iwe ni nyeupe. Sawa? Ama tuweza tukasema dark blue. Sawa tu. Kwa hapa tunaweza tukarudi kule kwenye file yetu ya CSS ambayo ni anakshinakshi. Tukasema kara tumie kara ambayo tuseme labda the dark dark blue. Ah tutarudi huku kwenye browser tuta refresh unaweza ukayaona maandishi yako sasa yametokea kwa hiyo unaweza ukasema ukayapa rangi yote mimi nimeapa dark blue lakini unaweza ukayapa white kutegemea na wewe ambavyo unataka maandishi yetu yameshaonekana sasa nataka haya maandishi yetu yakae hapa katikati sawa kwa hiyo nitarudi tena kwenye file yangu ya CSS ambayo nimeita jina la nakshi na nitasema text align center text align center ambao hii ni, ni, ni ya kupanga maandishi yako ni inafanya ile alignment mpangilio kwamba ikae katikati kushoto ama ilingane kushoto na kulia. Hmm. Ita save nitarudi kwenye browser yangu kwa angalia ta refresh taona tayari maandishi yangu yameka katikati sasa ila pia unaweza kuongeza urefu wa futa yako kama unavyoweza kuona unaweza kuongeza urefu hapo wa futa yako nikirudi hapa ninaweza nikaja nikasema height Niseme hapa Haiti, niseme ni mbili pixel. Nita save. Naweza nikaja hapa kwenye browser nika refresh. Utaona sasa sasa hivi Haiti yangu ime, imeongezeka imekuwa ni, ni kubwa sana ya funta. Kwa hiyo unaweza ukaiacha hivi ama ukapunguza tena ukafanya labda 150. Tuone tukifanya 150. 150 na save takuja hapa nita refresh unaona ime, imepungua hiyo hapo tayari tuna tuna heda yetu ambayo inasema ni tovuti yangu nyumbani lakini tuna picha tumeweka pia tumeweka bode lakini pia tumetengeneza hii futa yetu ambayo ni copyright 2019 Joas Dionizi haki zote zimehifadhiwa kwa hiyo hivyo ndo haraka haraka ambavyo unaweza kutengeneza futa yako sasa kwa kwenda tunakwenda kwenye kuhusu sasa hivi pamoja na huduma kuweka baadhi ya vitu kuweka baadhi ya vitu Aya. na hii hii copyright futa hii tutataka itokee kwenye kila 
same kwa hiyo tutaenda tutai copy na tutai paste kwenye page zetu hizi zote kwa hiyo nitarudi kwenye text editor yangu nitarudi nyumbani nita copy ifuta yangu nitakwenda kwenye kuhusu nitakuja kui paste hapo chini ta save nitakwenda kwenye huduma pia nita paste hapo nita save nitakwenda kwenye mawasiliano pia nita paste kwa hapo chini nita save na naweza nikatembelea kwenye page zangu zote ili kuhakikisha je hicho ambacho nimekifanya kipo kwa unaweza ukaona kwenye page zote zimefanyaje zimetokea kwenye page zote zimetokea kwenye page zote zimetokea. Kwa hiyo asante sana kwa kunisikiliza naitwa Joas Dionizi na karibu tena katika sehemu ya kumi ambayo sehemu ya kumi tutakwenda kutengeneza fomu ya mawasiliano lakini pia tutakwenda kuboresha hizi kuhusu pamoja na huduma. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike pamoja na na kucomment. Kwa msaada wote wasiliana kwa namba zangu zinazoonekana hapo chini. Asante sana.